everyone welcome back to xylem learning this is mohammad shahjo your english teacher the sunrise on the hills ennu varana chapter oru anju rendu kondu padichirthalo yes important point wise aayittu nammal pettanu padikkan povana ee chapter adutha point the poem sunrise on the hills is written by h w long fellow okay per ortu vekka long fellow describes the glory and beauty of nature poetil endha cheyundo long fellow describes the glory amahaniyada okay and the beauty of nature nature inde prakrutiyude bhangiyum adu pole thana adinde mahaniyadiya ma glory aanu ee poetinte athu parayunnathu the poem consists of three stanzas of varying length പല ലെങ്ത്തിലുള്ള ആ അങ്ങനെ പല ലെങ്ത്തിലുള്ള വേരിയിങ് ലെങ്ത്തിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളായിട്ടാണ് ഈ പോയം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ പോയറ്റ് ഇസ് ഡിലൈറ്റഡ് ബൈ ദ മെഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ പോയറ്റ് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഈ മെഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് മഹ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസ് വലുതാണ് ഈ സൺറൈസിന്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ് ആ വാലിയാണ് ആ ഹില്ലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സൺറൈസ് കാണുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ആ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻസിൽ തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാൻസിൽ ലാസ്റ്റ് കുഞ്ഞു സ്റ്റാൻസ് ആണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീം ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മോറൽ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുണപാഠം പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അതാണ് ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ ചെറിയ സ്റ്റാൻസയിലുള്ള നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഓക്കെ ദ പോയറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഹിൽ പോയറ്റ് ഒരു കുന്നിന്റെ മേലിൽ നിൽക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ പോയം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ സൺറൈസ് എമിറ്റ്സ് ദ ഹിൽ ദ പോയം തുടങ്ങുന്നത് the poem starts with the sunrise sunrise odu kooditana poems start in the amidst amidst means in the middle of nadhyathil of the hills oru vaada kunnugalde madhyathil poet ninnittu poet ingane suryodayam kaanugayana nammal kodaikanalil poi kanjanulla avastha ayochcha mathi oru vaada kunnugalde mugalil a suicide point lekka nammal nikkunna samayathu manoharamayittulla oru kaashu kaanunde same sambhavam ivade ningala mindsilekku nu pictureize cheya ini endana the poet observes the changes that occurs in nature when the sunrises are the poet observes the changes in nature when sunrise occurs poet ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ഈ നേച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സൺറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതാണ് പോയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ദ സ്കൈ ഇസ് ഗ്ലോറിയസ് വിത്ത് റേസ് ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ ദ സ്കൈ ആകാശത്തെ നോക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലോറിയസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിത്ത് ദ റേസ് ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ റൈസിംഗ് സൺ ഉദയ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റ് പ്രഭാ ചൊരിഞ്ഞ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആകാശം ദ റൈസിംഗ് സൺ മേക്സ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ് സൈഡ് ഈ റൈസിംഗ് സണ്ണിന്റെ റേസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഗ്ലോറിനെ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നു ഫെയ്ഡ് ആക്കുന്നു അത് വെച്ചാൽ അത്രയും നേരം ക്ലൗഡ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് അവരങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഗ്ലോറി അവരുടെ ഗ്ലോറിയെ ഫെയ്ഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ കടന്നു വരികയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സൺറേസ് ഓക്കെ മോർണിംഗ് സൺറേസ് The sun is compared to a warrior. ഇവിടെ സണ്ണിനെ ഒരു വാറിയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യോദ്ധാവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ വാലി ഇസ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ റൈസിംഗ് സൺ ഇൻ എ ലൈവ്ലി മാനോ ഈ വാലി എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്വര സൂര്യോദയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാഴ്ച കാണുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്വര കാണാം ആ താഴ്വര വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടാണ് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഇലകളൊക്കെ ആ അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ വീടുകളും ഒക്കെ ഈ ഒരു സൺറൈസിന് സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ റിവർ ഗെറ്റ്സ് ഡാക്ക് എൻഡ് ബൈ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ ഡാ വാട്ടർ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന റിവറിലെ വാട്ടർ എന്താണ് ഡാർക്കൻ കളറിലാണ് എന്താ കാരണം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നു ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ പോയം ഇസ് ദാറ്റ് നേച്ചർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂർ ഈ പോയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു തത്വം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പോയറ്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് നേച്ചർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂർ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്യൂർ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ
കാണാ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഓഡിറ്ററി കേൾവിക്ക് ഭംഗി തരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കൈസ്റ്റിക് മൂവിങ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജറീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ദ പോയം ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഇമേജറി ആൻഡ് മ്യൂസിക്കാലിറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നു പോയം ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ഇമേജറി ആൻഡ് മ്യൂസിക്കാലിറ്റി അല്ലെ ഇതിനൊരു നല്ല താളാത്മകതയുണ്ട് ഈ പോയത്തിന് അതാണ് മ്യൂസിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഐ സ്റ്റുഡ് അപ്പോൺ ദ ഹിൽസ് വെൻ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആ വരിക്കകത്ത് എന്നുണ്ട് മെറ്റഫർ ഉണ്ട് ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഹൊറൈസണെയാണ് ഹൊറൈസൺ ചക്രവാളത്തെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുക അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ആ ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അവിടെ ഹെവൻസ് വൈഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെറ്റഫർ ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്തത് ആൻഡ് വുഡ്സ് ആർ ബ്രൈറ്റൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽസ് ഇത് ഓക്സിമറോൺ ആണ് ഓക്സിമറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുക ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി ടെറിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കാം വെക്കോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്സിമറോൺ എന്ന് പറയും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടെറിബിൾ ബി ഭയങ്കര ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടെറിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം വേറെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നു ഓക്സിമറോൺ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽ ഗെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ കാറ്റാണ് സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു സോഫ്റ്റ് ഗെയിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓക്സിമറോൺ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദർ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി മഹനീയമായ മഹത്വമാണ് ഇവിടെ ഫെയ്ഡിങ് ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഓക്സിമറോൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്ക് ഹോസ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓവർ ത്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിമിലി ആണ് അല്ലെ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിനെ പോലെ ആ ക്ലൗഡ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഐ ഹേർഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻ വാട്ടർ ഡാഷ് ഓണോമെട്ടോപ്പി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ഓണോമെട്ടോപ്പി ആണ് ഈ വാക്കുകളുടെ ഒരു വാക്കിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ വാക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓണോമെട്ടോപ്പി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു വാക്കിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ ഡിപ്പ് ഡിപ്പ് വാട്ട് ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഷ് സ്പ്ലാഷ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ പോയറ്റ് കൺവേ ഈ പോയറ്റിന്റെ അകത്തു നിന്നും പോയറ്റ് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇഫ് യു ആർ ടയർഡ് ആൻഡ് ട്രബിൾഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ ഗോ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിൽസ് യു യു ബെഡ ഗോ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിൽസ് you will get you will forget all your problems and uh, your mind will be filled with optimism ningal ella prashnangalum marakkum ningala manasile nalla sandoshavum samadhanavum optimism ennu parayale endana shubhapti vishwasamana shubhapti vishwasavum undavu nalla nadakku ennulla pratyasha undavu this is the message that the poet wants to convey idu idu ee oru point aanu ee oru message aanu poet ne nammal poet nammalod nalgan uddeshikunnathu ithre ullu poem ottu line il parayanengil namukku ingane manasilaakkam poet ഒരു സൺറൈസ് കാണുന്നു സൺറൈസിന്റെ ബ്യൂട്ടി വിവരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വലിയ രണ്ട് സ്റ്റാൻസിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം ഗോ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിൽസ് യു വിൽ എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് യു വിൽ ദിയർ ബൈ ഫൈൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസം ഇൻ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമിസം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ കാണും യു വിൽ ഫോർഗെറ്റ് ഓൾ യുവർ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണുള്ളൂ പോയം എന്നോ ഈ ഒരു സൺറൈസ് ഓൺ ദ ഹിൽസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ലോങ് ഫെല്ലോ ഇതും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം പോയം സെറ്റാണ് റെഡിയല്ലേ താങ്ക് യു